多分ねあんまり参考書いろいろ浮気すんなよっていう意味でも先生たちも言ったりするんよ青チャート十分説って、はい、要は青チャートに載ってる公式が、うん、覚えてたらいけるよねっていうロジックやと思うんですよ、はい、ゲームよくできてた人はいけた可能性,ある可能性はある、はい皆さんこんにちはポラリスアカデミアの吉原ですこんにちはポラリスアカデミアの太田です、はいえー、今回なんですけども、はい、東大京大青チャートだけで十分説検証してみた<笑>はいというやつですね無理やろえ<笑>いやいや早いですね無理,無理やろ東大京大青チャートだけで十分っていう、うん、なんていうんですかまあ記事とか,、まあ、かあるよなそんな説があるんですよあるねあるねでちょっと検証してみようと思いましてほうほうほうその結果をお伝えします、はいはい、一応青チャートがどんなものかっていう説明をしておくと、はいはい、まあ網羅系参考書とそうですね言われるやつなんですけども、ねはい、まあむちゃくちゃ分厚いですよね、うん、はいでこれあのチャート式のシリーズがあって、はい、一番難しいのが赤でと、はい、でそのもう一個下がこの青チャートなんですけども、はい、結構難しいですそうよ、ねはい、例題っていうのが、はいえー、あるんですけども1ページに1台こう、うんえー、上の方にバーンバーンとあって、はいえー、問題が載ってて、はい、解放が載ってて、はい、答えが載っててと。そんな作りになってるんですけど、はいえー、1A2B3 合わせて1台以上あるんですよ。うんはい、で例題以外例えばエクササイズとかいう問題があったりとか、はい、もしくは練習問題とかあったりするんですけども、はい、それを含めると2000台あるんですね。なるほど全部ね、はい。レベル感としては偏差値60ぐらい、まあ、言われるね向けの、はいえー、参考書となっております、はい。前置き長くなって申し訳ないんですけども、はいえー、いろんな過去問を見て、はいえー、青チャート載ってる問題だけで解けるんかなとかいうふうになことを考えたんですけども、はいまあ、前提として、はい、年によって、うん、その難しかったりとか簡単だったりとかもちろんねもちろんねあとは今後の問題傾向大きく変わる可能性がありますので、はいはいまあ、僕がこの検証した説が今後も永続的に、はい。<笑>正しいかどうかっていうのそうではないので,、はい、そ,でいそこだけご理解くださいと、はい、いうことでやっていきます、はい、やっていきましょう、はい、十分検証してみた結果、はい、東大京大青チャートだけで十分ではないです、はい、<笑>な,ないやろうな,<笑>そうやな結論無理です<笑>はい無理ですありがとうございました<笑>早いですね<笑>まだ終わりですねなぜ無理なのかなぜ無理なのかっていうのを説明しますね、はいはいはい、まずですね東大個別試験京大個別試験はい、はい、離散とか除いてうんうん、医学部とかも付いてるんですよ。大、う、体、ん、まあ 60% 前後ぐらい取りたいんですよ、ね。はいはいはい、はい。あのもちろん数学以外で、外とかね、全体でね、うん、全体で。まあもちろんその独意不得意あると思うんで、うんはい、数学で60点取るかって言ったら、はい、まあそうじゃない人も、はい、多いと。いますね。俺もまあそうじゃなかったからね。そうなんですよ。はい、思うんですけども、はい、で一応 60% 取ろうっていうふうに考えます。はい、となると、はい、やっぱり青チャートだけでは無理です。<笑>いきなり無理やん<笑>、はい、<笑>いきなり無理やんその十分説って一体どこが十分なのかっていうラインをしっかり決めておかないといけないので個別試験で 60%5、はいはい、問あったら、うんまあ、3問正解するもしくはまあ2冠2半とか言われるやつですね,ね、まあ、去年6問だったらまあ3冠がまあ4冠4冠3冠そうですね2冠3冠とかね冠冠、はい、そんな、えー、レベルに青チャートだけでは難しいはい、はい、なぜかというとですね記述力が必要になるんですよ、うん、もし答えが分かってたとしても、はい、そこまでのプロセスとか書き方で減点されちゃったら、はいはいね、完登できないんですよね、はい、チャートはですね、はい、どちらかというと共通テストのようにカッコ1カッコ2カッコ3カッコ4みたいな感じで、はいこうプロセスを小問で、うん、まずカッコ1解いてね、はい、じゃあカッコ1使って2解いてね、うん、2使って3解いてね、うん、1から3使って4解いてねみたいな感じでプロセスをはっきり示してくれる場合が多いのですが、はい、東大京大になるとまず問題文が短文ですし、はい、小問がない場合が多いです、うんまあ、特に大ですね、まあ、最近はそれこそちょっと、えー、問題結構も変わってきて小問もついてきたりするんですけども、うんうん、それでもな,なおなるほどね、えー、消耗が少ないので、はい、青チャートだけをやっていたら自分でゼロから、うんえー、解き方を考えて、うん、自分で、はいえー、道筋を作るっていうのが練習が難しい、はい、まあ確かにね難しいですねはい青チャート十分説って、はい、要は青チャートに載ってる公式が、うん、覚えてたら、はい、いけるよねっていうロジックやと思うんですよおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお青チャート見ていいよっていう状態やったら解けるよね、はい、っていうことやと思うんですね全部頭に入れたとしたら<笑>そうそうそう同じやからってことねそういうことです、はいはいはいはい、そういうことです多分そういうことやと思うんですよ、はいはいはい、ロジックとしてはこれを完璧にやりたいですよね完璧にやったらはい青チャートが頭の中でもうこうね
実際に持ってるぐらいの感じ知識入ってたら OK だってことやと思うんですけどその状態になってるかのチェックが難しいんですよ。まあ、まあ確かにな、うん、青チャートだけ使って公式が全部入ってるか、はい、使いこなせるかを練習、はい、そして確認するのってまあ難しいので、うん、一個上の参考書ブラジカとか、うんえー、ヤサリーとかを使ってチェックするわけですね。はい、というのが必要なので、はい、確かに青チャートの公式覚えてたらいける問題も多いんですですけれども、はい、1個上の参考書でチェックしないとその確認ができないよねっていう,、うんう,んうんうん、ところで青茶だけでは無理かな、まあ、無理やろうな<笑><笑>多分ねその強者の人がなんか言ったりしてないと思うよいやチャートやってただけですけどいやすごい数学できる方とかやったら大丈夫だと思うんです,、ね、んですだからまあこれを完璧にやって、うんまあ、ほとんどの人知ってると思うんですけども、まあ、フォーカスゴールドとか持ってる人も、まあ、同じような構成ですよ大体は例題みたいなのがあって、うんうんうん、下に類題の練習問題があってよく出るパターンの問題っていうのがバーって並んでて。入試問題が入ってっていうところで確かに兄弟の入試問題とか東大とか。何々、医科大とかの入試問題も入ってます。ただ、普通の人は、チャートの例題とか練習をやるだけで、そのエクササイズを急に解けるようにはなんないんですよ。うんうんうんうん、うん。そうなる人って結構なステップアップできてるわけやんか。そうですね。大きくレベルが違う、ね。あ、そうそうそうそう,そう、はい。っていうのが、青チャートには、ちょっと間が空いて乗っちゃってるんで、まあ、うのみにはしないでほしいなと思いますね。そうですね。僕の兄弟の現役の時の試験の話になるんですけど、文系数学ですね。はい、100点中30点だったんですよ。で、合格最低点から、うんえー、合計で40点プラスやったんですよ結構あるねってことは、うん、数学寝てても確かに、まあ、要は受かったわけなんですよ、はい、ちょっとすみません自慢みたいに聞こえるかもしれないんですけども、はい、っていうふうにあ本当ですか<笑><笑>あんまりよくないですねっていうふうに<笑><笑>っていうふうに、はい、実際、うんえー、今年の兄弟の文系の数学では、うん、本当に例題レベルの問題が、まあ、2台ぐらい出てますしそ,、ねそ,ねそ,ねそ,ね、そこをしっかりとってあとあ難しい問題ちょっと部分点稼いでぐらいで、うん、濃く A、うんね、シャーって頑張るんですっていう方だったら、はい、青チャートでいけるかなっていうのもあるんで、ね、そうなんですよ、ね、そうなんですよ結果論正直今年の兄弟文系の受験生の人で文系がよくできてた人はいけた可能性はあるか可能性はある、はい、僕もそんなに言い出すとねあの兄弟の理系数学で一巻未満とかですから、うんうんうんうん、数学全くやらずに他の教科振り切ってた方が得点高かった可能性もあるんですけども、うんすね、兄弟を断突低判定とかじゃない人が厳しいですよと、うんうんうん、いうことですねそうですね、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどあそうですね、はい、当たり前なことをちょっと伝えた、はいえー、ことになるかもしれないんですけども、はい、まあこういうなんかなまるまるだけで十分説みたいな結構多いと思うんですよ。はい、はい、多いね多いね。はい、多くの場合十分じゃないことが多いかなと、まあ、いうのも思いますので、はいはい、青チャートだけで十分説は、まあ、立証ならず。立証ならずです。ということで、はい。多分ねあんまり参考書いろいろ浮気すんなよっていう意味でも先生たちも言ったりするんよ。青チャートしっかりやりなさいよ。大丈夫やからみたいな、うんうんうんうん、っていうのをなんかねじ曲がってこれだけでいけるみたいな。うんうんうん確かに青チャートまだ一周も終わってなかったりちゃんと習得してないのになんか別の問題集行ったりとかして、うん、完璧になってないやったら無駄にたくさん使うよりかはまず青チャートもやりきって、うん、でその後残った期間がこも演習ですもまあ一つだと思うんですけども、うん、これさえやればっていうのは結構なね強者の思考だと思いますので、うん、気をつけてもらえたらなと思いますはい、はい、またですね概要欄の方には私の公式 LINE の URL が貼っておりますそちらともで追加していただきますと、まあ、一般公開でこの YouTube でやってるのは YouTube ライブだけじゃなくてですね LINE 登録者さん限定の YouTube ライブも月に1回やっておりますし限定のコラムっていうのも不定期で配信しておりますまたいろんな勉強法等々もあの公式 LINE のメニューボタンから見れるようになっておりますので友達追加までの方はポチッとよろしくお願いいたしますまた、えー、弊社のポラリスアカデミアというねオンライン塾の公式ホームページの、えー、URL もですね概要欄に貼っておりますので、えー、塾を検討しているという方は、まあ、この時期多いんじゃないかなと思いますのでぜひチェックしてみてください無料の受験相談では弊社のコンサルタントたちが無料であなたの受験の相談に乗らせていただきますまた入会の入塾の相談にもならせていただきますのでよろしくお願いいたしますそれでは次回の動画でお会いしましょうさよなら,さよなら